noches, un placer estar acá, los saludo a todos ustedes y a los televidentes. Bien. Secretario, eh, para arrancar la nota queríamos consultarles de la, eh, el concepto. O hace un tiempo tengo entendido que se ha modificado, que ya no se lo trata más como un medio ambiente, sino como ambiente. De hecho, es de la secretaría que usted eh, lidera, se ha modificado también el nombre. Sí, por supuesto. Eh, el concepto mutuo, este concepto de medio ambiente es más setentista eh, que otra cosa. Y, y luego eh, eh, el concepto evolucionó eh, y terminó en el concepto de ambiente en general. Eh, porque fundamentalmente desde una visión eh, cosmopolita, eh, en general el, el, el hombre como centro eh, del ambiente eh, no necesita que quede nada afuera de, de esta visión eh, omnicomprensiva, holística, eh, así que esa es el, la, la evolución del concepto. Uh -huh. ¿Qué es lo que se ha planteado para este año, doctor, en cuanto a lo que tiene que ver con Muchos le llamamos celebración, pero es una jornada para tomar conciencia en realidad. La verdad que sí, el cuidado del ambiente no debe ser un día al año, lo mismo que el día del padre o de la, o de la madre en general. Eh, son días para poner en valor eh, algo, eh, pero es fundamental que tomemos conciencia de la necesidad de establecer buenas prácticas como ciudadanos eh, en el lugar en donde nos toque estar. Eh, y que esas prácticas sean sostenidas en el tiempo para que así puedan modificar realidades. Uh -huh. eh, si nos toca simplemente, eh, como ciudadanos, no tirar un papel en la calle, una lata de gaseosa, un, uh -huh. un envase de, de agua mineral, eh, pero también podemos hacer estas buenas prácticas desde el lugar de comerciante, eh, no tirando eh, la, la basura del comercio, los cartones a, a deshora, eh, o, de, o como empresario, modificando nuestros procesos industriales para optimizar eh, y ahorrar energía, para bajar las emisiones de carbono. Ahora, ¿el municipio tampoco cuida el medio ambiente desde el momento en que traslada basura con, sin techo en los camiones, desde que no erradica los microbasurales, desde que va y tira la basura este, aquí a unos kilómetros? El tratamiento de, indebido. No tiene tratamiento, los residuos. La verdad que... La, la gestión eh, de, del residuo sólido urbano en La Rioja eh, capital no, no es eh, un, justamente el mejor ejemplo. Hay muchísimas cosas por mejorar. Yo entiendo eh, que debe ser una, una prioridad en, en la gestión eh, y los riojanos nos merecemos que así sea. Eh, calculo que... Eh, estará dentro de las prioridades del gobierno municipal eh, y seguramente eh, podrán eh, profundizar eh, algunas políticas que tengan que ver con el cuidado del ambiente. No solamente con el residuo sólido urbano, sino con una serie de cuestiones que eh, bueno, eh, han creado una Secretaría de Ambiente eh, como un organismo de gestión, eh, pero todavía no sé bien cuál es el ámbito de competencia de este organismo. Calculo que será para ocuparse de estas cosas. Eh, doctor, eh, si hablamos de medio ambiente en la provincia, durante muchos años se había puesto en tela de juicio el rol por parte del Estado en lo que tiene que ver con la ex Cortimbre Yoma. Durante los últimos tiempos, finalmente, el gobierno tomó cartas en el asunto y se está generando ya una planta de efluentes sólida, concreta, y que va a dar respuesta a los vecinos de la localidad de Nonogasta. En este momento, ¿cuál es la situación de esa obra impulsada por parte del gobierno? Bueno, esta es una obra que hay que decirlo. Eh, comenzó en el gobierno de, del doctor de Herrera, y nosotros estamos eh, terminando esa obra y por supuesto con el gran compromiso de nuestro gobernador Sergio, Sergio Casas de darle una solución a un problema ambiental de la provincia durante los últimos 30 eh, a 32 años. Uh -huh. eh, a nosotros nos ha tocado este, este último, esta última etapa de, de ese proceso eh, y gracias a Dios pudimos obtener el financiamiento y adquirir unos fel, filtros italianos unos filtros prensa para cromo que van a proporcionar eh, justamente el, la, la posibilidad de tratar el 100% de los efluentes y terminar eh, con este gran problema en la localidad de Nueva eh, Es una obra 
nosotros hoy estamos eh, en un 70% del avance de obra para instalar esos uh -huh. filtros. Los filtros, quiero que, que la comunidad sepa, que es una, una maquinaria muy, muy grande, tienen 18 metros de largo, eh, 2 metros de ancho eh, y aproximadamente 1,80 metro 80 de alto, pesan 18 toneladas y hay que hacer una obra civil importante con tanques de sedimentación, bolvas, bombas y cañerías de, de impulsión, a caudal constante, es, es una obra importante, la que, la que estamos terminando desde la Secretaría de Ambiente uh -huh. y por supuesto del gobierno provincial, eh, y esa obra está en un 70% de avance. Bien. Yo calculo que en los próximos eh, 30 días vamos a estar ya eh, inaugurando eh, esa obra y, y concluyendo Perfecto. este problema. Doctor, eh, ¿por qué si Curtume CBR es una empresa privada, el Estado se tiene que hacer cargo de estos costos que son tremendos? Bueno, usted eh, eh, con su pregunta muy oportuna me, me da la oportunidad, valga la redundancia, de contestarle a mucha gente que también pregunta lo mismo. Dice, ¿por qué eh, el Estado debe hacerse cargo de, de esta cuestión que está vinculada a la empresa privada? La respuesta es eh, una sentencia del año eh, 2009, después ratificada eh, en el 2000, 2000, 2010, eh, en donde en el proceso de eh, concurso de la, de la curtiembre ex Yoma, sí. eh, devenido el, el, la quiebra y el proceso de crown down o salvataje empresarial, eh, el tribunal le impone al Estado la obligación de o entregar los fondos para que la empresa haga una planta de tratamiento de efluentes uh -huh. o hacer la planta. Eh, es esa la razón. Hay una sentencia judicial que le impone la obligación al Estado provincial de solucionar este problema. Bueno, tengo un mensaje de un oyente, un televidente, ¿no? Dice, hola amigo, una preguntita. Omar, ¿qué presupuesto el monto se asigna para mejorar el ambiente en capital e interior? Muchas gracias. Bueno, eh, la verdad que el, el presupuesto de la provincia, de la gestión provincial, eh, no es ningún, eh, ninguna cuestión oculta, ni, ni sometida a ningún ostracismo. Está en la ley de presupuesto, que es una ley pública que está publicada en el boletín oficial. La que se aprueba todos los años en la Cámara de Diputados. Todos los años. Eh, tiene esta compuesta de diferentes tipos de partidas y la verdad que eh, no recuerdo, y sería una falta de respeto, informar números eh, sin, sin tener el detalle exacto de cada una de las partidas, pero en sí. general eh, la Secretaría de Ambiente tiene un presupuesto alrededor de 6 millones de pesos anuales. ¿Alcanza? Siempre la necesidad es superior a los recursos en la gestión pública. Eh, imagínese eh, que si solamente dedicásemos eh, esa, esa suma presupuestada eh, al mantenimiento, a funcionamiento, eh, a las tareas de fiscalización, de capacitación... Eh, al, a la ropa de trabajo de la gente, no llegaríamos ni al 30%. Por eso, eh, gran parte de eh, todos estos gastos uh -huh. nosotros eh, los eh, estamos financiando con financiamiento eh, o ya sea eh, nacional por distintos programas que venimos eh, o que hemos obtenido durante la gestión eh, de, de Cristina Kirchner y hemos logrado que se mantengan en esta gestión, como la ley de bosques, por ejemplo, uh -huh. eh, o algunos otros programas que, que tienen eh, otro, otro lugar de financiación. ¿Qué es la música verde? ¿Qué, ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cómo nació esto? Para que se entienda. Bueno, la verdad, música verde es un programa eh, que tiene que ver con, eh, con la columna vertebral eh, o una de las columnas vertebrales de nuestra gestión, que es la forestación. Uh -huh. eh, nosotros nos, nos parece importantísimo que queden eh, como políticas de Estado eh, a nivel eh, gubernamental, sea quien fuese el que esté en la Secretaría de Ambiente, eh, que uno de los pilares de la gestión sea la forestación. Porque la forestación eh, nos presta servicios ambientales eh, trascendentales, que como están hoy al alcance de todos, quizás no, no, lo, no les damos el valor. De la tiempo. importancia que tiene. El oxígeno, 
eh, justamente eh, es fundamental. Eh, y después la fijación del dióxido de carbono. Eh, hoy el cambio climático está apuntando a que el mundo baje las emisiones de dióxido de carbono. Y para eso se necesitan, una de las formas de hacerlo es mediante más bosques. ¿Por qué se eligió trabajar en conjunto, en este caso, con el grupo La Negra Salsa? Que viene? Porque, porque hace idea... salsa. Está bien que hagan salsa, no? Claro, Entonces, está bien. ¿Por qué, que... no, ¿Por qué no se eligió que son los grupos de... Claro. No, no eligió, estoy por ejemplo, tratando una... de entender viste la, la relación, pero... ¿A qué va la, la pregunta suya? No, es que ¿por qué incorporaron la música, digamos, ah, la al, música. al ambiente? ¿Por qué podría... Nos la... la... parece una, un, un canal de comunicación importantísimo la música. La música eh, nos, nos acompaña en la vida de todos los seres humanos cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando tenemos algo para decir o algo para callar. Y en este caso, eh, uno de los integrantes de La Negra Salsa, eh, Jorgito eh, Castro, eh, charlando, en una charla me dice, che, ¿por qué no, eh, eh, no hacemos una jornada de forestación que tenga que ver con la música? Bueno, y, y es la idea un poco también nace de él, él es padre también de este programa. Nosotros tenemos un programa de forestación provincial nada más. Eh, y esto de mezclarlo con la música, eh, bueno, la verdad que, que no les obliga, la, la idea también la parió él. Así que por eso, Bien. y encima eh, lo hace de puro corazón por su compromiso como ciudadano. Eh, Pero como no, no, no cobra, genial. no cobra. Usted sabe que no. La negra salsa no cobra por no ir a cobra. tocar así en cada... Mira vos, qué bien, ¿eh? eso es un gesto... Un compromiso con el ambiente. Por eso le digo, de onda y de su compromiso ciudadano con esta cuestión, la verdad que lo molestamos casi semanalmente bien. y él suspende sus cosas, se acomoda, él y sus músicos, y nos acompañan y le ponen un hondón genial, así que imagínate bueno, cómo... El conocen. viernes pueden venir a plantar un árbol y de paso cantan algo. Pero por supuesto que Acá sí. en el patio de nuestro canal. Ya que estamos. ¿Quiere que hablemos de política? Yo lo veo que está este, fusivo, Usted está contento, que está contento. Eh, ganó, el, pero, ganó el partido justicialista. No sé si decir que ganó el peronismo. Uno ya no entiende, ¿viste? Tantas ramificaciones eh, para del mí, peronismo. Para mí sí. Porque las tres listas que componen el partido justicialista, aunque estén divididos, fueron las más votadas en realidad. Tres listas. Salvo cambiemos, pero fueron las más votadas. Eh, acción Estoy ah, no, hablando no, de el partido justicialista encuentro por la Rioja con, con la, la gente el Felipe y el de el no, no el de Gabriel Amoroso perdón, Gabriel Amoroso, de Gabriel Amoroso que vendría a ser del lunismo no sí, claro del lunismo eh, bueno, es una rama sí. del partido justicialista todos son peronistas eh, por lo menos eh, yo yo entiendo que todos estos movimientos tienen un origen común que es el, el, el peronismo y, y si uno eh, hace un análisis eh, macro de la situación, evidentemente eh, hay eh, un, un 18% que eh, eligió seguir insistiendo con Cambiemos, a pesar de que nos, nos, está bastante, nos está yendo bastante mal como ciudadanos. Y hay un 60 y pico por ciento, un 70 por ciento, que eh, eligió alguna alternativa peronista eh, dentro de, de la oferta electoral de ayer. Y la verdad que estoy contento no solamente porque, porque ganó La Rioja, ganó el peronismo, ganó Boca. Bien. Bueno, ahí ya está. La verdad que ¿Qué que tiene es que ver? Un, digamos, ha sido estamos, un domingo estamos hablando espléndido. de las elecciones, un tema serio, y usted me viene con, con, con Boca. Tema muy serio también. Pero bueno, suma, eh, suma la felicidad, claro. Bueno, no, yo, si, si usted me pregunta eh, eh, en, en una lectura rápida la cuestión, y, y evidentemente hay un gran ganador eh, que es el, el pueblo de La Rioja, eh, que por intermedio de sus representantes, el gobernador, eh, eh, desde lo institucional, y el presidente del partido, eh, Sergio Casas y Bedele Herrera, eh, fueron los, los, que, los que parieron eh, esta estrategia. Bueno. Y un gran perdedor. ¿Quién? Julio Martínez, que siendo la cara de Macri, con el Estado Nacional y un Ministerio de Defensa que tiene una, una billetera eh, para, así de gorda, eh, escucha, tres veces más grande que escucha el esto, de la provincia escucha esto, la elección. Escucha esto, Inés Brizuela y Doria y Paredes Urquiza hacen este análisis. El PJ sacó el 25% de los votos, o sea que ellos dicen que hay un 75% que no votó al Partido Justicialista. Bueno... Eh, yo los, les propondría hacer el siguiente análisis que el, la misma operación matemática la hagan eh, 
sumando los que les dijeron que no a ellos. Y se van a dar cuenta que siguen perdiendo. Claro. Y, y la gran mayoría de la comunidad les dijo no a Cambiemos y le dijo no también eh, a esta alternativa eh, parida eh, por, por Felipe y, y Alberto Párez Urquiza. Que también eh, responde más o menos a Cambiemos. Porque estuvieron ahí no gustan, medias, coqueteando. O, o es blanco o es negro, mm. estas cosas... Eh, Bien. Bueno, Doctor, tiene una pregunta. Eh, bueno, durante, durante los festejos han sido muchas las imágenes, las fotografías que hemos alcanzado a ver y hay, hay una uh, particular y, y que ha generado mucha repercusión y que vamos a revivir. La foto instantes. viral. Sí, la, la foto viral que ha sido cuestionada obviamente por los distintos sectores me, me, políticos. Sí, me pareció necesaria. ¿Era Pero necesario, bueno. doctor? ¿Qué quisieron decir con esa foto? Mira, la verdad... Eh... ¿No estuvo de más acaso? Yo le voy a ser franco, eh, yo no recuerdo, eh, y, y estoy eh, sí. en esa foto, no recuerdo eh, ese momento. Eh, creo, eh, sinceramente, que eso es una foto de Trucar. Eh, la verdad que no, 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 no creo eh, en, en la veracidad de, de esa imagen, porque yo estuve ahí, a mí uh -huh. no me lo contó nadie. Eh, y al margen de, de eso... Eh, Tampoco es tan grave. Sé que eh, eh, por ahí a la gente eh, que tenía alguna otra expectativa con respecto a la elección, están enojados, eh, la gente del PRO, la gente de, de, de Alberto, y bueno, le, les molestará eh, más o menos, y ya han tomado el trabajo de, de hacer eh, esta campaña eh, o esta operación de prensa. ¿Es falsa ¿Vale? entonces la foto? O sea, usted dice que la foto es trucha. Sí, eh, concretamente a la gente, lo que le interesa no es esto, a la gente le interesa concretamente yo que no está que unos... llegando a fin de mes. Ah, yo pensé que era una respuesta al programa del de, de Gordo Lanata. Porque la salud. Nata, sí. Viste, la Nata siempre terminaba los videos con esto. Tal vez, a, tal vez a, al programa de Luis Majul, en donde este domingo a la noche... Eh, eh, dirigentes de Cambiemos estuvieron presentes. Ah, pero al menos tendría que haber explicado, che, ¿para quién es la foto? Claro. Para, por lo menos para eso que es para el sector que perdió, para este sector, para el gobierno nacional, para el periodismo del grupo Clarín, para sí. quién, al menos tendrían que haber explicado, ¿no? ¿Para qué, para qué lado va el, digamos, el, el, la burla? Porque cuando Boca se, se, se burla, sí. se burla de River. Cuando River se burla, claro. le dice, para vos, entonces va a señalar, vos ya sabés que va directo a alguien. Yo creo que el, el, el análisis de la elección en general no lo puede circunscribir eh, en una foto. A, a una foto que encima eh, eh, no sabemos si es real o no. Sino que eh, el, el análisis de la elección es, es decir, La Rioja le dijo, eh, le dijo basta eh, a un determinado modelo. Le dijo basta eh, al modelo que nos prometió la panacea hace dos años y que prácticamente a quienes confiaron en ellos los hizo sentir estafados. Uh -huh. Esa es la realidad. Uh -huh. Bueno. Eh, Santiago, entonces, este, ¿sos parte integrante del, del PJ? ¿Sos sí, estoy ahí en, en el Consejo Provincial. Consejo Provincial, ¿no? Perfecto. Eh, confianza, me imagino que esta, los resultados de esta elección le dan un, digamos, una dosis de confianza para las PASO, que se van a venir en agosto, y para las elecciones generales, en octubre. Por supuesto que sí, esta elección eh, tiene un valor importante importantísimo eh, a nivel nacional. Eh, esta es una elección que le dio un mensaje claro eh, desde el norte eh, de, de la República Argentina a Buenos Aires. Eh, el interior no le está pasando bien. La, nuestro gobernador reclama eh, obras públicas eh, porque la obra pública genera empleo, el, genera, el, el empleo genera eh, dinamismo en el comercio. Eh, y él está preocupado por todos nosotros, por el sector comercial, por el sector privado, por el sector público. Eh, necesitamos que el Estado eh, Nacional le preste atención a lo que está pasando en la provincia. Bueno, te tiro dos mensajes nada más y, y terminamos. ¿Qué está haciendo la Secretaría a cargo con la casa, indis, casa indiscriminada de pájaros de todo tamaño de especies? Soy Nicolás de Aminga. Estamos eh, enarolando una de las de las luchas más grandes en contra eh, de la caza de pájaros. Eh, nosotros eh, normalmente eh, habíamos, el año pasado, teníamos la modalidad de ni bien eh, secuestramos, incautamos eh, pájaros, filmar la liberación. 
este año nos estamos privando de hacerlo porque nos dimos cuenta que al filmarla siempre hay alguien que conoce el lugar en donde y más o menos se ubica o lo que fuese y después teníamos más problemas porque los, los, los chicos, sí. los jóvenes y no tan jóvenes sí. iban a trampear ese claro. lugar. Hoy estamos repoblando distintas áreas eh, de la provincia eh, con aves que son nativas eh, en base a, a estos procedimientos de control. Bueno, gracias Santiago. Gracias, a gracias por haber gracias venido.